어깨가 약간 튀어나온 것 같아요. 어깨가 빌려요, 지금. 어깨가 빌려요. 어깨 위에만 지금 짚고, 숨은 적잖아요, 지금. 약간 늘려주고, 그리고 기장 줄이고, 소매상은 그냥 가고. 소매상은 소매 뜯어내고, 소매상은 패시해야 되겠죠. 패드가 너무 높습니다. 이동상은 항상 이렇게 실어줘야 돼요. 거의 이동도 열심히 사업에 있어요. 손은 늘릴 거니까 이따 패시해놨으면 이제 못 박아서. 이래다 보면 그냥 이정도 할 수가 있거든요. 나중에 털이더라도 기자는 2인치 정도? 2인치 반만 정도. 기장은 2인치 반. 무슨 어떤지 하면 밑단부터 바지도 마찬가지, 상의도 마찬가지, 밑단부터 표시가 되어 있는 거예요. 맞춤 공간인데요. 표시가 되어 있어요. 기장을 먼저 잘라내야 되겠지. 원래는 음. 이렇게 다니까 스팀 자국 나지 않나요? 원래는 여기가 본 기장이죠? 일단은 발라주셨는데 우라판으로 뜯어야 돼 소매를 뜯어내야 되겠죠. 
재생이 물고 있어야 됩니다. 앞판부터 해도 되고 뒷판부터 해도 되고 손에 잡히는 대로 먼저 하는 거예요. 아까 시접은 2인치 줬으니까 2인치 주시네요 줄일 거야 아닙니까? 이거만 잘 붙다니 너무 튀어나갔잖아요 그래가지고 우리가 기장을 한번 갈게요 안, 안 되면은 이제 터대야 됩니다 이렇게 되면 딱 터대야 될것 같아요 딱 여기가 기장인데 이걸 뜯어내야 되겠어 몸판을 맞춰서 기장을 잘라내야 되겠죠 그럼 반지가 커야 된다 했죠 제가 어느정도 잘라내야 된다 이때만 쳐내겠습니다. 음, 박은 대로 그대로 박을게요. 
살리는 장면은 아무런 다 맞아요. 유리 어깨만 신었기 때문에 선행을 그대로 다할 거예요. 밑에 턱만 조금 줄여주고 다른 데는 다 그대로 할 거예요. 캐시미어 작업할 때는 항상 그 결을 조심해야 됩니다. 
먼 쪽. 먼 쪽부터 해줬고. 이렇게 만져줘야 이게 자동으로 나옵니다. 
굉장히 좋습니다. 우리 이거써 굉장히 좋은데 이게 36으로 늘려달래요. 36으로 4인치 정도 되는데 지금 눈에 넣을 때도 없고요. 이 주름량을 뺄 겁니다. 2인치밖에 안 넣는데 지금 눈에 넣지 여기도 넣을 때가 없는 앞주름까지 싹 빼야 되겠습니다. 1인치, 2인치, 3인치, 4인치 빼야 되는데 앞판 주름을 싹 없애야 될것 같아요. 이렇게 지금 사진이 되거든요. 앞에는 이렇게 있고, 적고, 뒤에는, 뒤에는 이렇게 열려 있는 게, 이게 이제 사항이 할 거고, 다지면, 그래서 허리를 뜯어서 주름을 다 펴겠습니다. 다 펴고 재단을 다시 해서, 기장도 약간 길고, 이거 허벅지도 지금 남잖아요. 미시. 이걸 좀 쳐내버리겠습니다. 요즘 스타일로. 주먹이 같더라 이거 다 뜯어야 되겠죠. 여러분, 버섯급들이나 중급들이 하는 게 아니고요. 이제, 아주 척자들이 하는 작업입니다. 기장도 뜯어야 되겠죠. 기장은, 기장도 기니까. 무거운 소리가 지금, 택배까지 들어갈 거예요. 
어떻게 재단할 건가 봐야 되겠죠. 사진은. 제가 봤을 때 이게 바지 패턴이 정상적인 바지 패턴이 아닙니다. 지금 여기는 허리는 접은데 여기 이제 남잖아요. 이 부분, 주름이 입은 부분을 여기를 파줘야 됩니다. 여기 하고. 이게 핵심입니다. 이 허리만 맞춰놓으면 여기 푹 들어가 버려요, 여기가. 이 부분요. 그죠? 여기서, 여기를 보면은, 여기가 여기. 자를 댔을 때 이렇게 해서, 원래 박혀있던 자리가 이 자리에 이렇게 있다가 또 이렇게 막 키우고 그랬던 거 아니에요? 이렇게 이렇게 되어 있는데 원래 이제 키우니까 이렇게 되잖아요 그러면 여기 남는 부분 지금 여기 보면은 여기 남잖아요 지금 요 나가가지고 이렇게 얘들 기저귀 차게끔 되어 있잖아요 이것을 없애주는 거예요 이렇게 쳐내주는 거예요 귀신은 엄짝 없습니다, 지금. 보통 기본이 한 4인치 만은 나와야 됩니다. 이 사람들, 허리가 이 정도 크니까 미시 땡기면 안 되거든요. 최대한 미시 좀 키워주고요. 저는 잘라가도 있습니다. 시계만 넣고. 이 부분을 파주어야 부는 것이 없어집니다. 바지의 핵심적인 부분입니다. 이 부분하고, 이 남는 부분하고, 허벅지 부분하고, 여기요. 밑은 당기고, 이렇게 작기, 작기 때문에 당기는 거예요. 근데 여기는 지금 넓어서 큰 거죠. 그 선을 자연스럽게 한번 잡아주고 싶어요. 이 재봉선하고 이 재봉선하고 맞췄는데, 이렇게 놓고 보면은, 나 크고 줄 건데 이렇게 하면 안 되겠죠. 이게 이분은 마찬가지로 같이 똑같이. 예전고 남자고 힙프가 잘 나와야 옷이 힙이 곡선이 딱 이루어지면서 이쁩니다. 근데 보니까 이것은 지금 여기는 굉장히 크잖아요. 크고 여기도 크고 이쪽은 좀 많이 치고. 무릎선은 좀 적게 이렇게 지금 무릎선이 여기잖아요 지금 무릎선을 향해서 이 선을 잘 봐야 돼요 이 선을 너무 이렇게 많이 들어가도 안 되고 적게 들어가도 안 되고 이렇게 이렇게 들어가면 얘가 너무 크고 전체적인 바란스를 봐야 돼요 보면은 이 정도 체험이 제가 보면 될것 같아요 여기서 무릎선 잘 잡아주면 한번 해볼까요? 여기 잘라져 나가는 양이죠 밑은 여기는, 여기는, 여기는 치워줘야 돼. 그대로, 그대로 살려줘야 돼. 그러니까. 이렇게 가면 너무 곡선이 되잖아요. 그러니까, 여기서 이렇게 해가지고, 살을 두 번만 대도 될것 같습니다. 조금 자연스러운 맛이 있는데, 여기가 너무 좁잖아요. 이 부분은. 성공처럼 되는 것 같은데, 그리고 이 정도면 괜찮아. 좀더 살려줘야 되는데 근데 이쪽이 지금 너무 커서 안 그러면 또 이쪽을 손대야 되는데 그렇게까지 하기에는 옷이 이거는 조금 이렇게 됐습니다 잘라버리고 리선처럼 너무 잘라버리고 내가 일리하기도 좋고 실컷도 딸기도 없고 적지는 않습니다. 딱먹지네 약간 딱 약간 여기가 너무 뾰족하니 나오고 간대요. 여기가 이렇게, 이렇게 나오고 간대요. 
주문 바지 치고는 여기가, 여기가 크진 않습니다. 지금 2인치 바지 치고는. 여기 자동선도 맞아야 되겠죠. 만져보기 맞네요. 그러면, 아이롱으로 자리를 딱 잡아주고. 이 부분이 좀 남는 것 같아요. 물선하고는 거의 일찍 수업으로 가죠. 지금 얘가 많아서, 한국제 많아서. 천들 좀. 미신 너무 길어요. 근데 이거 재단할 때는, 우라를 잘라보면 안 되지, 나중에. 우라 덜렁거려서 우라를 붙이려면, 우라를 칠려면 좀 힘들잖아요? 그 가다가 끊고 이쯤에서 다시 한번 잘라주고 끊고 이게 우라가 물고 있기 때문에 오바로크가 지나가기만 하면 되거든요 네. 오바로크 쳐가지고 박았거든요 다리별로 음, 좀 어, 쳤는데, 어, 막 쳐, 근데 박았는데, 파카링 들어갔잖아요. 쫙 잡아주고, 쫙 땡기면 다 잡아주고, 뒷판은 항상 할 때게, 이렇게 박았잖아요. 이건 지금 시접이 없는데, 시접이 항상 이 정도 남잖아요. 이게 반쯤 내주잖아요. 그래서 이렇게 늘려줘야 돼. 늘려주지 않으면 나중에 옷이 입었을 때 안에서 땡겨요. 항상 늘려주시고. 이쯤 하면은 이렇게 딱 땡겨주면서, 그 밑에를 땡겨주면서 이렇게 딱 가려주면 돼. 다려야 되겠죠. 다릴 때 이게 됐고 지금 될때 고리는 안 맞을 거예요 아마 이렇게 이렇게 놨으면은 한치 났잖아요. 이걸 이렇게 놔서 손을 이어보면은 바깥쪽 재봉선이 만져질 거예요. 주머니 있는데 재봉선 그 선하고 맞춤이에요. 바깥 재봉선하고. 이거 이걸 하나를 이렇게 찢어놓고 이렇게 만져보면 알수 있는데 초보자들은 잘 몰라요 
곡선이 안 나오면 옷이 안 뜹니다. 여기만 다려주면 되겠죠? 오른쪽 주머니부터. 이렇게 와야 정상입니다. 아까 약간 커도 이 정도는 괜찮습니다. 이게 네, 따시면, 이게 따시면 돼요. 이게 더 싸서 이렇게 쓰면 돼요. 요즘 피신이 하나 이렇게 안 나온다. 일반들에 나온다. 나왔습니다. 